。妹妹死后，我吃掉了她的骨灰，爹妈哭了，但我却狂笑不止。妹妹是我父母抱养的孩子，半年前她被直播算命的说是龙女转世，有无与伦比的强运，因此妹妹成了网红小锦鲤，还被自己的亲生父亲张万军接回了家。可七天前，她却带着一身伤痕逃了回来，当晚就在村后边跳河自尽了。他给我留了一封遗书，血红色的字体触目惊心。姐姐，我死也不要做张家人。妹妹在张家究竟受到了怎样的凌辱，我不得而知。但我知道，龙女转世福泽四方，只要死后埋入祖坟，就能把祖坟变成龙脉，庇护子孙后代。于是我赶紧请来了锦鲤。锦鲤说，刷到本视频，说明你要上岸了。点赞视频，你就会变美、变富、变瘦。评论区输入“好运连连”，你在这个冬天必定财运满满。果然，妹妹前脚刚火化，张家人就来抢骨灰了。见我吞了妹妹的骨灰，张万军夫妇直接炸了。夏小雅，你疯了！你赶紧把我女儿吐出来，吐出来呀！还是我爸率先回过神，抄起一旁的板凳，把我护在身后。你对我女儿想干什么？瞧瞧她干的好事，她是不是有病啊？她怎么能把我女儿的骨灰给吃了？我节节怪笑两声，接着将剩下的矿泉水带着骨灰一饮而尽，半抹灰都不留。张万军眼底的怒意再也压制不住，他大手一挥，十几个肌肉壮汉保镖霎时将我和我爸包围。你们给我抠他的喉咙，让他把梦梦的骨灰吐出来。就在他们要动手之际，一个穿小褂戴圆形小墨镜的年轻人突然跳出来，他急忙拉过张万军，小声提醒他：“这姑娘碰不得，碰不得呀！”我认得这个男人，他就是给妹妹直播算命的那个博主周航。妹妹成名后，我和她见过一面，当场就把她最宝贝的、号称灵气最强的紫檀木念珠给磕碎了。因为我是甲级鬼害年传说中的十恶大白煞，出生那天就克死了全村的鸡鸭鹅，喝过我满月酒的相亲，第二天通通感冒发烧，许久才好。除了父母和妹妹，全村都是我为不祥之物。我幸灾乐祸地坐在案台上看戏，如今他们张家心心念念的龙女也到了我这个大凶煞的肚子里，想到此我便浑身舒爽。你们不是要造龙脉吗？来呀、啊！把我埋进去呀、啊，不然就等我消化好了，到你们的祖坟去拉屎也行。张万军被我气得差点吐血，却又碍于我肚子里的骨灰，不敢奈我何，只能拉着周航急问：“周先生，这可怎么办啊？”“您别急，我算算，我先算算。”周航满头大汗，掐着指尖，口中念念有词，眉头确实越皱越紧。恋爱溺于阴水还是自尽，怨气可谓重上加重，眼下又被这十恶大败煞吞入腹中，怨煞相撞及凶厉。这事儿恐怕不是我这种无能小卒可化解的。他自言自语一阵，忽又一拍脑袋，往张万军耳边低语几句。张万军皱眉沉吟一阵，终是点头。一番折腾后，这群人终于从我家滚蛋。老爸看着我似有言语，却也没有多说什么，只草草将剩下的仪式办完，便扶着伤心过度的妈妈回屋休息了。几天后，张万军又来了。这次他没再带那些保镖，身旁跟着的也不是周航，而是一个高挑时尚的年轻姑娘。看见我，他捻着手里的念珠，信步走来。你就是十恶大白煞。闻言，我爸又不高兴了，抄起他的大板凳，指指那姑娘。你瞎说什么？我女儿好得很。妹妹，我这有份吃香喝辣想的活，你有没有兴趣？我看了看这姑娘，又瞥向张万军，先把我爸拉到了身后。你们先说是什么吃香喝辣享福的活。小雅，上次都怪我们太冲动，才惹怒了你。我今天是专程来给你们道歉的。话落，他的小秘书从屋外进来。提了好几箱名贵的刺骨药材放到我家茶几上，这些是感谢你们抚养梦梦那么多年的谢礼，我也就有话直说了吧。因为梦梦走得太突然，我们张家的请龙女仪式只摆到一半便中断了。这仪式一旦中断，我们张家就会遭到反噬，轻则家破人亡，重则动辄根系，祸害全族。没错，我没照顾好梦梦，是我该死。可我张家旁西分支的亲朋们都是无辜的，我不能就这样害了他们。现在梦梦的骨灰被小雅给，所以能不能请小雅到我们家一趟，将这最后的仪式走完？也是算是了了梦梦的夙愿，你们害死了我的小女儿，又想来折腾我家大女儿，是不是？滚，都给我滚！老爸，你别激动。沉思片刻后，回望张万军，你们这个仪式是干什么的？要进行多少天？很简单，小雅，你只需要在龙女居室里待满七天七夜，仪式便成了。这期间，你的衣食住我会百分百满足，你在居室内的活动也不会受限制，你可以追剧、打游戏、吃喝玩乐，干什么都行。说着，他又掏出一张七位数的支票递给我。我接过支票看了看，当七天的快乐宅女就能拿到一百万，怎么算我都不亏吗？好啊，我跟你们去。闻言，我爸瞪大了眼，不让我去。老爸，张叔叔不是说这是梦梦的夙愿吗？我帮梦梦圆了这心愿，就马上回来。
我大摇大摆地坐进了张万军的豪车，他当然还是忌惮我，安排给我的座位上贴满了黄纸，生怕镇不住我。车子开上了进市区的高速，我东张西望一阵，视线落至身旁那姑娘的念珠上。姐姐，你的念珠要是在这时候断了，张叔叔会把我扔下高速吗？瞎说，我能干这遭天谴的事吗？同时，却也暗暗关注着姑娘手里的念珠。空气凝固了片刻，念珠依旧完好无损，他这才松了口气。姑娘笑了笑，没理会我，只将念珠收回了大衣口袋里。但下一秒，我听见了念珠在她口袋里崩碎的声音